Salut tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Vous savez, sur Terre, dans notre merveilleux monde, il existe énormément de différentes façons pour perdre du gras rapidement. Et par là, on peut parler de diètes restrictives, on peut parler de faire du cardio avec des sacs poubelles sur soi, on peut parler de jeûner pendant des heures. Il y a plusieurs différentes techniques et aujourd'hui, je teste une technique qui est très populaire dans le monde du combat, de la boxe, de la MMA, mais de plus en plus dans le monde aussi. Euh, du bodybuilding pour arriver le plus sec possible pour perdre le dernier poids de la rétention d'eau qui reste et cette technique est de cracher donc aujourd'hui je fais une vidéo où est-ce que je teste toute la journée je vais faire environ un 10 à 12 heures de crachat continu assez dégueulasse merci hein? apparemment que cracher bon first cracher dépense des calories je demande à mon corps de créer de la salive pour m'aider aujourd'hui en fait, j'ai appris cette technique d'un ami qui fait des compétitions bodybuilding pro et qui a fait ça lors de sa dernière compétition et qui a perdu 20 livres dans la semaine. Évidemment, on parle de poids, de rétention d'eau, mais vous savez, chez la plupart des humains, il y a plus de rétention d'eau que de gras actuel. Donc, de pouvoir perdre ces livres ou ces kilos de rétention d'eau-là, je veux voir aujourd'hui qu'est-ce que ça peut faire pour mon corps directement. Et pour m'aider, j'ai acheté un paquet de gomme Excel pour m'aider à créer plus de salive. Donc, toute la journée, je vais cracher. Donc, comme je disais, en plus de dépenser des calories à faire le crachat, je vais également, évidemment, vider mon eau complètement. Je vais me déshydrater pour pouvoir, justement, être le plus sec possible aujourd'hui. Mais attention, là, pour ceux qui m'écoutent à la maison, je veux pas que vous essayiez ça de votre côté non plus. C'est quelque chose qui est très dangereux, qui n'est pas nécessairement santé non plus. Donc, c'est vraiment moi qui prends <rire> sur moi de faire le test et de pouvoir vous montrer aujourd'hui les résultats que ça fait. Donc, ce matin, je vais commencer par me peser pour voir, bon, le poids actuel que j'ai en ce moment et voir à la fin de la journée, ça va ressembler à quoi. Donc, ma balance juste ici. Et lorsque j'embarque... 78,4 kg, qui est environ 172 livres, 173 livres en ce moment. Je vais vous montrer maintenant de quoi j'ai l'air en ce moment pour qu'on puisse au moins partir sur un physique de base. Et comme je vous ai souvent dit, je fais beaucoup de rétention d'eau personnellement, donc en ce moment... Bon, j'ai déjà un petit peu d'abdos, mais on peut voir qu'ils ne sont pas extrêmement définis. J'ai extrêmement beaucoup de rétention d'eau dans la majorité du temps. Donc, on va voir au courant de la journée qu'est-ce que ça va faire. Aujourd'hui, je vais également essayer de diminuer ma consommation d'eau, non pas parce que c'est quelque chose qui aide nécessairement à la perte d'eau, mais simplement que si je veux me déshydrater le plus rapidement possible, je veux sortir au maximum l'eau que j'ai dans mon corps en ce moment, que j'ai dans ma peau, et non pas sortir l'eau que je pourrais consommer en, en buvant. Donc, je vais prendre environ un 500 à 750 ml d'eau aujourd'hui parce que, j'ai besoin de boire, c'est certain. Mais pour le reste, j'ai vraiment essayé de me déshydrater au maximum. Euh, je vais travailler. Donc, mon objectif, c'est d'être le plus concentré possible à faire mes choses, mais de continuer quand même à faire mes crachats au courant de la journée. Donc, on commence avec la gomme. Et je risque de m'enchifier de la gomme pas mal toute la journée. Et pour ceux qui me demandaient pourquoi est-ce que je consomme de la gomme, la gomme avec la mastication va activer le mécanisme de salive aussi. Donc, je vais plus facilement pouvoir saliver et plus facilement, du même coup, pouvoir me déshydrater si je le crache en tout temps. Donc c'est parti, bonne journée de crachat. Donc après une heure, j'en suis à ça environ. C'est magnifique hein, la couleur de la bave. Donc en ce moment, je vous dirais que c'est quand même assez difficile de travailler et de pouvoir cracher en même temps, mais j'ai trouvé une petite technique pour pouvoir le faire au maximum. La gomme me fait extrêmement beaucoup saliver. Pour l'instant, bon, je ne vais pas me peser, ça fait seulement une heure que je le fais. Je peux vous dire que c'est quand même quelque chose qui, qui demande de la concentration et qui demande quand même des efforts au niveau de toujours qui sécréter de la salive, donc j'ai très très hâte de voir jusqu'où ça va aller aujourd'hui. En ce moment, je vous dirais que j'ai très très soif. Donc après seulement une heure, je me sens la gorge sec, je me sens la bouche sec aussi. Donc j'imagine les gars en combat qui font ça, en plus de faire du sauna, en plus de faire du cardio avec des sacs de poubelle. Honnêtement, ces gars-là, c'est des malades.
Alright, ça fait maintenant environ 3 heures que je fais euh, le petit euh, crachat challenge. Donc on en est quand même à une, une bonne quantité en ce moment. Et je peux vous dire que je suis vraiment assoiffé pour le moment. C'est l'heure d'aller manger. Et personnellement, j'ai très la difficulté à manger sans boire de l'eau. Donc je vais en consommer juste un petit peu avec mon repas. Mais je vais faire le plus attention possible de pas trop en consommer. C'est des personnes comme moi qui ont des problèmes de rétention d'eau. Souvent, il y a bien des gens, vous allez voir sur les internets, qui vont vous donner des conseils des fois qui sont pas nécessairement bons de... Boire moins d'eau, c'est pas vrai. Consommer même plus d'eau, plus vous allez consommer de l'eau, plus vous allez mettre votre corps dans un mode flush aussi qui va venir enlever l'excédent d'eau avec ça aussi. Il y a des gens qui disent aussi de couper le sel. Le sel, c'est quelque chose, évidemment, si vous en consommez trop, c'est pas bon. Mais votre corps s'adapte à la consommation de sodium que vous avez. Donc, si vous faites des journées sans sel et ensuite vous allez manger du McDonald's ou peu importe qui est très haut en sel, vous allez enfler automatiquement. Si à tous les jours, vous maintenez un niveau de sel constant, que ce soit bas ou que ce soit sensiblement élevé, comme de mon côté, je mets du sel dans pratiquement tout, pas de façon abusée, mais j'en mets quand même régulièrement. Donc de mon côté, mon sel est assez haut, mais est constant, donc ma rétention d'eau est pas si pire. De mon côté, moi, c'est vraiment au niveau de la gestion du stress et au niveau des aliments que je consomme. Je consomme un peu de produits laitiers, je consomme beaucoup de viande. La viande peut faire aussi de la rétention d'eau chez certains individus qui a une incidence avec les hormones ou tout simplement parce que c'est une source euh, protéine qui peut donner de l'inflammation. Et je prends du pain, j'en ai déjà parlé. De mon côté, je ne coupe pas euh, le pain, donc il y a du gluten souvent aussi. Donc, hey, j'en parle et j'ai la gorge sec en ce moment. Là. Toutes des choses qui peuvent être la cause aussi, donc si vous pouvez réduire ces choses-là, ça pourrait vous aider à réduire la rétention d'eau. De mon côté aujourd'hui, j'ai rien arrêté, c'est vraiment juste le test au niveau de la bave, <rire> voir ce que ça va faire. Donc déjà trois heures que j'en suis en ce moment, vous avez vu la, la quantité que j'ai d'après moi, je devrais me rendre pratiquement aux trois quarts de cette bouteille-là et on va voir. Pour l'instant, c'est dur à dire quand même, mais sur la balance, j'aurais déjà perdu un demi-kilo. Donc, quelques livres déjà, probablement juste de l'eau que j'ai perdu jusqu'ici. Euh, j'ai craché beaucoup, j'ai beaucoup perdu d'eau déjà. Donc, on va voir à la fin de la journée qu'est-ce que ça va donner. Right. Là, il est 6h30 du soir. J'ai craché toute la journée. Honnêtement, ça a été une journée très longue et pénible. J'avais beaucoup de travail à faire et c'est quand même assez difficile de toujours taper au clavier et de cracher en même temps. Voici, c'est dégueulasse. Vous voyez les amas. <rire> Donc voici la quantité qui est à peu près quasiment 500 ml de bave <rire> générée par ma bouche. Ce que j'ai lu sur internet, c'est que un 500 ml pouvait être pratiquement euh, un kilo. Donc 2,5 livres environ. Je viens de me peser. C'est à peu près ça que j'ai perdu un kilo en ce moment. Euh, je pourrais pas vous le faire là avec la caméra parce que bon, si je le fais, mon poids a un petit peu descendu depuis ce matin. On est à 77.3. Sauf qu'il y a la, le poids de ma caméra quand même qui compte là-dedans aussi. Donc euh, si on enlève ça, j'ai quand même perdu un peu. J'ai pris des photos au gym tantôt. Ça commence à être plus sombre ici. J'ai pas un bon éclairage. J'ai les photos que j'ai pris tantôt au gym. Donc, on peut voir quand même que je suis assez sec. Évidemment, bon, c'est un post entraînement. On peut voir que je suis quand même assez. Euh, j'ai sué encore là aussi, donc la, 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 la rétention d'eau est définitivement partie après le gym, les crachats je pense que ça l'a aidé, évidemment je pense que c'est un test que j'aurais dû faire peut-être sur 2-3 jours, mais on va être honnête, j'aurais pas pu faire ça encore pendant 3 jours, c'est répugnant, euh, c'est long, c'est dégueulasse, euh, donc euh, je pense qu'on peut venir à la conclusion que oui, vous pourriez vous déshydrater avec des crachats, oui si vous avez vraiment besoin d'une manière drastique, de couper l'eau, de vraiment flusher au maximum quand vous n'avez plus de technique pour fondre si vous faites du sauna, si vous faites du cardio en étant tout habillé et qu'encore là vous devez en perdre encore si vous avez vraiment absolument une technique à faire encore, le crachat pourrait vous aider à continuer de perdre du gras. Donc euh, voilà, une magnifique journée à cracher dans un gobelet pour vous montrer si je pouvais perdre de l'eau ou pas. Donc magnifique test, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Évidemment, bon, on va continuer de faire des tests avec ça pour les prochaines vidéos. Si vous avez des demandes, si vous avez des choses que vous voulez que je teste, évidemment, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ce que vous voulez que je fasse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit like et vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche pour continuer de voir des vidéos. J'en fais de plus en plus ces temps-ci et mon but, c'est de vous donner un maximum d'informations pour vous tenir au courant des dernières nouveautés dans le monde du fitness, de la musculation. Donc, guys, sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Là, je m'en vais cracher, je suis plus capable. Yeah. Yeah.